ഗുഡ് ഹെൽത്ത് മുതിർന്നവരിൽ കണ്ടുവരുന്ന അമിതവണ്ണം വളരെ അപകടകരമായ ഒന്നാണ് ഇതുമൂലം പ്രായമാകും തോറും പലവിധ അസുഖങ്ങൾ ഇവരെ പിടിപെടാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഇതേക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ ഗുഡ് ഹെൽത്തിലൂടെ മനസ്സിലാക്കാം ഡോക്ടർ മുതിർന്നവരിലാണോ അമിതവണ്ണം കൂടുതലായി കണ്ടുവരുന്നത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ തന്നെ അത് എന്തുകൊണ്ടാണ് അമിതവണ്ണം മുതിർന്നവരിലും കുട്ടികളിലും കാണാറുണ്ട് പക്ഷെ കൂടുതലായിട്ടും അമിതവണ്ണം മുതിർന്നവരിലാണ് കൂടുതലും കാണുന്നത് അതിൻ്റെ കോംപ്ലിക്കേഷനും കൂടുതൽ മുതിർന്നവരിലാണ് കാണുന്നത് പ്രധാനമായിട്ടും കാരണങ്ങൾ ഭക്ഷണത്തിൽ കൺട്രോൾ ഇല്ലായ്മ പിന്നെ സമയം തെറ്റിയുള്ള ഭക്ഷണം അതായത് രണ്ട് പ്രധാന ഭക്ഷണങ്ങൾക്കിടയിൽ വേറെ ആവശ്യമില്ലാത്ത ചെറിയ ചെറിയ സ്നാക്സ് പോലെയുള്ള ഭക്ഷണങ്ങൾ കഴിക്കുന്നത് പിന്നെ മറ്റൊന്ന് വ്യായാമ ശരിക്കുമുള്ള വ്യായാമ ഇല്ലായ്മ റെഗുലറായിട്ട് ഒരു വ്യായാമം ഫിക്സഡ് ടൈമിലുള്ള വ്യായാമം അങ്ങനെയൊന്നും ഇല്ലാത്തതും ഈ അമിതവണ്ണത്തിനൊരു പ്രധാന കാരണമാണ് പ്രത്യേകിച്ചും കേരളത്തിൽ ഫാസ്റ്റ് ഫുഡ് പിന്നെ ചിക്കൻ മട്ടൻ അങ്ങനെ ഈ ഇറച്ചിയുടെ കൂടുതലായിട്ടുള്ള ഉപയോഗം അങ്ങനെ ഒരുപാട് കാരണങ്ങൾ അമിതവണ്ണം പ്രത്യേകിച്ച് കേരളീയരിൽ കാണുന്നുണ്ട് ഗുഡ് ഹെൽത്ത് എൻ്റെ പേര് ചന്ദ്ര ഇബ്രഹാം വയസ്സ് അറുപത് ഒരു ഇരുപത്തഞ്ച് കൊല്ലമായിട്ട് ഞാൻ വെയിറ്റ് കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുമായിരുന്നു എന്നെ ഒബിസിറ്റിക്ക് വേണ്ടി ഹോസ്പിറ്റലൈസ് ചെയ്തറ അവിടെ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് ഒരു സകല ചെക്കപ്പ് ഒക്കെ ചെയ്ത് എൻ്റെ സിസ്റ്റമിനൊന്നും ഒരു കുഴപ്പവും ഇല്ലയെന്ന് കണ്ടപ്പം അവിടെ അഡ്മിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുമായിരുന്നു ലാസിക് സ്ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് തുടങ്ങിയപ്പം എൻ്റെ എടുക്കുന്ന ഇൻടേക്ക് വാട്ടറിനേക്കാളും ഒത്തിരി കൂടുതലായിരുന്നു ഔട്ട്പുട്ട് അപ്പം ദ ഫെൽറ്റ് ഇറ്റ് വാസ് ഫ്ലൂയിഡ് റിട്ടേൺ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്നുണ്ട് ഒരു സംശയം തോന്നി അതുകൊണ്ട് തൽക്കാലം അതിൻ്റെ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അല്ലാതെ വേറെ ഒന്നും ട്രീറ്റ്മെൻ്റ് ആയിട്ടില്ല നോർമലായിട്ടാണ് ജീവിക്കുന്നത് രാവിലെ എണ്ണീറ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ എൻ്റെ അടുക്കളയിൽ കയറി ചെയ്യേണ്ട ജോലിയൊക്കെ ചെയ്ത് സമയം കിട്ടുമ്പോൾ ഇരുന്ന് വായിക്കും കുറച്ച് ഗാർഡനിങ് ഒക്കെ നോക്കും പുറത്തൊക്കെ കുറേ ശേ പോവും ഐ കാരണം കീപ്പ് ഹോൾഡ് ഓവർ മൈ ഹൗസ് ഹോൾഡ് ബൈ മാനേജിങ് എവറിത്തിങ് പിള്ളേരുണ്ട് പിള്ളേരുടെ കാര്യങ്ങൾ നോക്കും അതുകൊണ്ട് ഇറ്റ്സ് ടൈം പാസസ് വിതൗട്ട് എനി പ്രോബ്ലം ഇപ്പോൾ അമിതവണ്ണം നമ്മൾ പേഷ്യൻ്റെ കാണുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്കറിയാം ഈ പേഷ്യൻ്റെ വണ്ണം കൂടുതലാണ് ഇത് കൂടാണ്ട് സയൻറ്റിഫിക് ആയിട്ടൊരു സിമ്പിൾ മാത്തമാറ്റിക്കൽ ഫോമുല വെച്ച് നമുക്ക് അമിതവണ്ണം കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം അത് നമ്മുടെ വെയ്റ്റും ഹൈറ്റും തമ്മിലുള്ള ഒരു കാൽക്കുലേഷനാണ് ബോഡി മാസ് ഇൻഡെക്സ് എന്ന് പറയും ഈ ബോഡി മാസ് ഇൻഡെക്സ് ഇരുപത്തഞ്ച് കൂടുതലാവുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ അമിത ഭാരം എന്ന് പറയുന്നത് അത് മുപ്പത് കൂടുതലാവുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ അമിത വണ്ണം എന്ന് പറയുന്നത് പക്ഷെ ഇന്ത്യൻസിന് ഈ വാല്യൂസ് കുറവാണെന്ന് പറയുന്നു ബിക്കോസ് ഇന്ത്യൻസിന് ചെറിയ വണ്ണത്തിൽ തന്നെ അവർക്ക് അമിതവണ്ണത്തിൻ്റെ കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് സങ്കീർണതകൾ വളരെ കൂടുതലാണ് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഹൈറ്റ് സപ്പോസ് ഒരാളുടെ ഹൈറ്റ് വൺ സെവൻറ്റി സെൻറ്റിമീറ്റേഴ്സ് ആണെന്ന് വെച്ചോളൂ അതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഹൺഡ്രഡ് മൈനസ് ചെയ്താൽ എത്രയുണ്ട് സെവൻറ്റി ആ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സെവൻറ്റി സെൻറ്റിമീറ്റേഴ്സ് ഹൈറ്റ് ഉള്ള ഒരാളുടെ വെയിറ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സെവൻറ്റി മൈനസ് ഹൺഡ്രഡ് അതായത് വെറും സെവൻറ്റി കെ ജീസ് ആണ് ആണ് ആളുടെ ഐഡിയൽ വെയിറ്റ് സോ അത് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും നമ്മൾ ഐഡിയൽ വെയിറ്റ് ആണോ ഐഡിയൽ വെയിറ്റിൽ കുറവാണോ നമ്മൾ ഐഡിയൽ വെയിറ്റ് കൂടുതലാണോ എന്നുള്ളത് ഈ ബി എം ഐ ഒരു വളരെ സിമ്പിൾ കാൽക്കുലേഷനാണ് അതായത് അത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന വെച്ചാൽ വെയ്റ്റ് ഇൻ കിലോഗ്രാംസ് ഡിവൈഡ് ബൈ ഹൈറ്റ് ഇൻ മീറ്റർ സ്ക്വയർ അതാണ് ഡോക്ടർ ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞ ഇരുപത്തഞ്ചിൽ കൂടുതലായി കഴിഞ്ഞാൽ ഓവർ വെയ്റ്റും പൊതുവേ കുടവയറുള്ള എല്ലാവർക്കും അമിതവണ്ണം ആണോ അമിതവണ്ണത്തിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഇമ്പോർട്ടൻസ് എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അമിതവണ്ണം കാരണം കോംപ്ലിക്കേഷൻ ഉണ്ടാവുണ്ടോ എന്നാണ
അമിതവണ്ണം കാരണം ഹാർട്ടിന് അസുഖം വരുന്നുണ്ടോ പ്രഷർ വരുന്നുണ്ടോ കൊളസ്ട്രോൾ വരുന്നുണ്ടോ പ്രമേഹം വരുന്നുണ്ടോ അത് നോക്കിയിട്ടാണ് അമിതവണ്ണത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഡേഞ്ചർ അതാണ് അത് നോക്കുമ്പോൾ ഈ അബ്ഡോമിനൽ അല്ലാണ്ട് വയറലുള്ള ആ വണ്ണമാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ സങ്കീർണതകൾക്ക് ചാൻസ് കൂടുതലാക്കുന്നത് അപ്പം അതിനാണ് നമ്മൾ അബ്ഡോമിനൽ ഒബീസിറ്റിയാണ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് അതിന് നമ്മൾ വേസ്റ്റിൽ ഒരു മെഷർമെൻറ്റ് മാത്രം എടുത്താലും മതി വേസ്റ്റിലെ മെഷർമെൻറ്റ് എടുത്താൽ തന്നെ നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും അമിതവണ്ണം ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്ന് നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും പൊതുവേ എന്തെല്ലാം ബുദ്ധിമുട്ടുകളാണ് ഡോക്ടർ അമിതവണ്ണം മൂലം ഒരു വ്യക്തിക്ക് ഉണ്ടാകുന്നത് അമിതവണ്ണം കൊണ്ട് എല്ലാ ബുദ്ധിമുട്ടുകളും ഉണ്ടാകുന്നതാണ് പറയുക നമ്മുടെ ശരീരത്തിലുള്ള എല്ലാ ഓർഗൻസിനും അത് ബാധിക്കാം ഇപ്പം ഡിപ്രഷൻ ഉണ്ടാവാം ബ്ലഡ് വെസലിൽ രക്തം പെട്ടെന്ന് കട്ട പിടിക്കുന്ന അസുഖം ബ്ലഡ് ക്ലോട്ടിങ് അത് കൂടുതലായി ഉണ്ടാവാം ഈവൺ അത് ക്യാൻസറിന് ഇപ്പം മൂത്രാശയത്തിലെ ക്യാൻസറിന് ഹെപ്പറ്റോമ വൻകുടലിലെ ക്യാൻസറിന് അത് കൂടുതൽ കാരണങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാം ഫീമെയിൽസിന് ബ്രസ്റ്റ് ക്യാൻസർ എൻഡോമെട്രിയൽ ക്യാൻസർ യൂട്രസിൻ്റെ ക്യാൻസർ ഇതൊക്കെ അമിതമുള്ളവരിൽ വളരെ കൂടുതലായിട്ടാണ് കാണുന്നത് ബി പി ബ്ലഡ് പ്രഷർ കൂടുതലായിട്ട് കാണുന്നുണ്ട് ഡയബറ്റീസ് വൺ ഓഫ് ദ കോമണസ്റ്റ് കോംപ്ലിക്കേഷനാണ് ഈ അമിതമുള്ളവർക്ക് പിന്നെ കോമണായിട്ട് ആർത്രൈറ്റിസ് ശ്വാസം മുട്ടലിൻ്റെ അസുഖം ആസ്തമ ഇങ്ങനെ നോക്കി ഹാർട്ടിൻ്റെ അസുഖങ്ങൾ ഇങ്ങനെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അമിതവണ്ണം നമ്മളുടെ ശരീരത്തിൻ്റെ എല്ലാ ഭാഗങ്ങളെയും മോശമായിട്ട് അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കണ്ടീഷൻ അപ്പിയറൻസ് മാത്രമല്ല അതുകൊണ്ട് വളരെയധികം കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് നമ്മുടെ എല്ലാ സിസ്റ്റത്തിനും ഉണ്ടാകും പാരമ്പര്യമായിട്ട് ഉണ്ടാവുന്നതാണോ അമിതവണ്ണം പാരമ്പര്യമായിട്ട് അച്ഛനും അമ്മയും അമിതവണ്ണം ഉള്ളവരാണ് അവർക്ക് ഭക്ഷണത്തിൽ ശരിക്കും ഒരു കൃത്യമായ നിഷ്ഠയോ അല്ലെങ്കിൽ എക്സ് വ്യായാമമോ ഒന്നും ഇല്ലാത്ത അച്ഛനും അമ്മയ്ക്കും ഉണ്ടാകുന്ന കുട്ടികൾ അവരും അത് തന്നെയാണ് കണ്ടു പഠിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അവർക്കും പ്രത്യേകിച്ച് ഭക്ഷണത്തിൽ ഒരു ചിട്ടയോ അല്ലെങ്കിൽ കൺട്രോളോ ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല അവരും ജീവിതത്തിൽ എക്സൈസിൻ്റെ പ്രാധാന്യത്തെ പറ്റി അറിയുന്നില്ല കോംപ്ലിക്കേഷനെ പറ്റി അവരും അത്ര ഒന്നും ബോധവാന്മാരല്ല അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ളത് കൊണ്ട് അച്ഛനും അമ്മയും അമിതവണ്ണം ഉള്ള ഉള്ള ആ അവരാകുമ്പോൾ മക്കളും നാച്ചുറലി അവരും അതേ ടെൻഡൻസി തന്നെ ഉണ്ടാവും പിന്നെ ഒരുപാട് ജെനറ്റിക്കൽ അതായത് ജീനുകളുടെ കോംപ്ലിക്കേഷൻ കൊണ്ടും ഇത് അമിതവണ്ണം ഉണ്ടാവാം എന്തെങ്കിലും മരുന്ന് കഴിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും അസുഖം മുൻപുള്ളത് കൊണ്ട് അമിതവണ്ണം ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യതയുണ്ടോ പെട്ടെന്ന് ഒരാൾക്ക് ഒരു കുറച്ച് ആഴ്ചകളുള്ളിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കുറച്ച് മാസങ്ങൾക്കുള്ളിൽ വണ്ണം കൂടുകയാണെങ്കിൽ അതിന് ചില ഹോർമോണൽ കാരണങ്ങൾ ഉണ്ടാവാം ഉദാഹരണത്തിന് തൈറോയിഡിൻ്റെ അസുഖം ഹൈപ്പോ തൈറോയിഡിസം അതായത് തൈറോയിഡ് ഹോർമോൺ തൈറോയിഡ് ഗ്ലാൻഡിൽ നിന്ന് തൈറോയിഡ് ഹോർമോൺ ആവശ്യത്തിന് വരുന്നില്ല അങ്ങനെ ഒരു കണ്ടീഷനിൽ വണ്ണം കൂടാം ഇതുകൂടാണ്ട് കോർട്ടിസോൾ കൂടുക ശരീരത്തിൽ കോർട്ടിസോൾ കൂടിയ ഒരവസ്ഥ അത് ചിലപ്പോൾ ട്രീറ്റ്മെൻ്റ് ആയിട്ട് എന്തെങ്കിലും അസുഖത്തിന് പേഷ്യൻ്റ് ട്രീറ്റ്മെൻ്റ് ആയിട്ട് കോർട്ടിസോൾ ടാബ്ലെറ്റ്സ് കഴിക്കുന്നുണ്ടാവാം അല്ലെങ്കിൽ പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ വയറിലൊരു ഗ്രന്ഥി ഉണ്ട് അഡ്രിനൽ ഗ്രന്ഥി ഈ ഗ്രന്ഥിയാണ് സാധാരണ കോർട്ടിസോൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ആ ഗ്രന്ഥിയിലെ ചില ട്യൂമേഴ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ ട്യൂമറിൽ നിന്ന് കോർട്ടിസോൾ വല്ലാണ്ട് കൂടുതൽ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത ഒരു കുഷിങ് സിൻഡ്രോം എന്ന് പറഞ്ഞ അസുഖം വരാം അതിൽ പേഷ്യൻ്റ് വല്ലാണ്ട് വണ്ണം വയ്ക്കും പക്ഷേ താഴ്ത്തിരുന്ന് എഴുന്നേക്കാൻ പേഷ്യൻ്റ് ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും മുഖം വീർത്ത് വരും മൂൺ ഫേസ് എന്നാണ് പറയുക പുറകിൽ കുറച്ച് ഫാറ്റിൻ്റെ ഡെപ്പോസിറ്റ്സ് ഉണ്ടാവും അങ്ങനെ പല ആ പേഷ്യൻ്റെ കണ്ട ഉടനെ അറിയാൻ പറ്റും ആ പേഷ്യൻ്റ് കുഷിങ് സിൻഡ്രോം ഉണ്ടെന്ന് ഈ രണ്ട് കാരണമാണ് മെയിനായിട്ട് ഒരു ഹോർമോണലായിട്ട് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്നത് ഹൈപ്പോതൈറോയിഡിസം ആൻഡ് കുഷിങ്സ് പക്ഷേ ഇത് കൂടാണ്ട് ഏറ്റവും ഡോക്ടർ സുധീർ പറഞ്ഞ പോലെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആസ്പെക്ട് ലാക്ക് ഓഫ് ഡയറ്റ് ആൻഡ് കൂടുതൽ എക്സസൈസ് ഒട്ടും ഇല്ലായ്മ ഇരിക്കുക നമ്മുടെ സൊസൈറ്റിയുടെ ചേഞ്ചിങ് വാല്യൂസ് ഇതാണ് റീസൺ ഇത്രയും അമിതവണ്ണം ഇത്രയും കോമൺ ആയിട്ട് കാണുന്നതിന് സ്ത്രീകളിലാണോ പുരുഷന്മാരിലാണോ പൊതുവേ അമിതവണ്ണം കണ്ടുവരാറ് അങ്ങനെ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല സ്ത്രീകളിലും പുരുഷന്മാരിലും വണ്ണം അമിതവണ്ണം കാണാം എന്നാലും രണ്ട് ടൈപ്പ് ഫാറ്റ് ഉണ്ട് ഒന്ന് മെയിൽ പാറ്റേൺ ഫാറ്റ് അതായത് നമ്മുടെ വയറിൻ്റെ ഏരിയയിലെ ഫാറ്റ് കൂടുതൽ രണ്ടാമത് ഫീമെയിൽ പാറ്റേൺ ഫാറ്റ് അത് നമ്മുടെ തൈസിൻ്റെ
തടി കുറച്ച് വണ്ണം ഉണ്ടെങ്കിലും ഇല്ലെങ്കിലും അവർക്ക് അമിതമായിട്ടുള്ള ഡയറ്റ് കൊടുക്കും പിന്നെ അവരെ ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് മാസത്തേക്ക് യാതൊരു വിധ വീട്ടു ജോലികളും ചെയ്യാൻ പാടില്ല എക്സൈസ് ഒന്നും ഇല്ല അങ്ങനെയൊക്കെ പണ്ട് മുതലേ ഉള്ള ഒരു കഷ്ടമാണത് അതൊന്നും ഇപ്പോഴും മാറിയിട്ടില്ല ഇത്രയും ബോധവൽക്കരണം നടന്നിട്ടും അതൊന്നും മാറിയിട്ടില്ല ശരിക്കും പറയാണ് അതാണ് ഈ പ്രസവത്തിന് ശേഷം പെട്ടെന്ന് ഒരു തടി വെക്കാനുള്ള മേജർ കാരണം ഓവർവെയ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒബേസിറ്റി ഇത് ഈ അറുപത്തിയഞ്ച് വയസ്സിന് മുകളിലുള്ള ആളുകളിൽ വരുമ്പോൾ സന്ധ്യ സംബന്ധമായിട്ടുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകളാണ് നമ്മൾ അധികം കണ്ടുവരുന്നത് പിന്നെ പ്രായം കൂടുന്തോറും എല്ലിൻ്റെ ബലം കുറയും മുട്ടുകൾക്ക് ശരീരത്തിൻ്റെ ഭാരം താങ്ങുവാനുള്ള കഴിവ് കുറയും ഇപ്പോൾ പലപ്പോഴും അവർക്ക് നടക്കുമ്പോൾ കാൽ കാലിൻ്റെ മുട്ട് വേദന എടുക്കുക പാദത്തിൽ നീര് കാണുക നടുവേദന ഇതൊക്കെയായിരിക്കും അവരുടെ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ പിന്നെ കുറച്ച് നടക്കുമ്പോൾ തന്നെ അണപ്പ് വരിക ഇതിൻ്റെ ഒരു നല്ല ശതമാനം വരെ ശതമാനം വരെ അമിത വണ്ണമുള്ളവർക്ക് ഒബേസിറ്റി തന്നെയായിരിക്കും കാരണമായിട്ട് വരുന്നത് അതുകൂടാതെ ഈ ഒരു പ്രോബ്ലം കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് പ്രഷറ് ഷുഗറ് ഹൃദ്രോഗ സംബന്ധമായ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഇത് ഇങ്ങനെയുള്ള കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് ഒക്കെ വരുവാനും സാധ്യതയുണ്ട് ഗുഡ് ഹെൽത്ത് ഡോക്ടർ വണ്ണം എന്നുള്ളത് ഇപ്പോൾ വലിയൊരു പ്രശ്നമാണെന്ന് നമുക്ക് ഇത്രയും സംസാരിച്ചപ്പോൾ തന്നെ എനിക്ക് മനസ്സിലായി അപ്പോൾ ചോദിക്കാനുള്ള ഒരു ഒരിക്കൽ വണ്ണം വന്ന് അമിത വണ്ണം വന്ന ഒരാൾക്ക് ജീവിതകാലം മുഴുവൻ കൊണ്ടു നടക്കേണ്ടി വരുമോ അതിനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ് കാരണം വണ്ണം ഒരു ഒരാൾക്ക് വണ്ണം ഉണ്ടാകുന്നത് തന്നെ പല കാരണങ്ങളുണ്ടാണ് മൾട്ടി ഫാക്ടോറിയലാണ് നമ്മുടെ ജെനറ്റിക് നേച്ചർ മറ്റൊന്ന് അവർ കൂടുതലായിട്ട് ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്ന അവരുടെ ഈറ്റിംഗ് ഹാബിറ്റ്സ് തന്നെയാണ് ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്ന അവരുടെ ശീലമാണ് അവർ കഴിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കും നമ്മൾ എന്ത് പറഞ്ഞാൽ അവർ ഭക്ഷണം കഴിക്കും അതുപോലെ അവരും മടിയന്മാരായിരിക്കും കൂടുതൽ അലസത ഉണ്ടാകും എക്സസൈസ് ചെയ്യില്ല ഇതവരുടെ നേച്ചറാണ് സോ അതുകൊണ്ട് ഒരു പ്രാവശ്യം വണ്ണം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അത് അതുപോലെ തന്നെ അങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാനാണ് കൂടുതൽ സാധ്യത അതുകൊണ്ട് അതിന് അധികപക്ഷവും ഒരു ട്രീറ്റ്മെൻ്റ് തന്നെ വേണ്ടി വന്നേക്കാം പിന്നെ ഇപ്പോൾ മറ്റൊരു കാര്യം ഇന്ത്യയിൽ ഇതിന് വലിയ പ്രശ്നങ്ങളോ ആ അതാണ് പല ആൾക്കാരും പറഞ്ഞു വെച്ചാൽ ഇന്ത്യയിൽ അത് വലിയ പ്രോബ്ലം ആണോ ഇന്ത്യ ഒരു ഡെവലപ്പിംഗ് കൺട്രി അല്ലേ എന്നുള്ള പക്ഷേ നമ്മുടെ പോപ്പുലേഷൻ വളരെ കൂടുതലാണല്ലോ അതുമാത്രമല്ല മെട്രോസിലുള്ള സംസ്കാരം അവർ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ കൂടുതൽ ജങ്ക് ഫുഡ് കഴിക്കുക ഫാസ്റ്റ് ഫുഡ് കഴിക്കുക അത് ഈറ്റി ഹാബിറ്റ്സ് മുഴുവൻ അവരുടെ കംപ്ലീറ്റ്ലി താറുമാറായിക്കിടക്കുക അതുകൊണ്ട് ഇപ്പോഴുള്ള മെട്രോസിൽ ഈ ഒരു ഒബസിറ്റി ഒരു വലിയ പ്രോബ്ലം ആയിട്ട് വരികയാണ് ഇന്ത്യയിലും കേരളത്തിലുള്ള കേരളത്തിലൊക്കെ തന്നെ വളരെ കൂടുതൽ വരികയാണ് കണക്കുകൾ കാണിക്കുന്നത് ഫൈവ് പെർസെൻറ്റ് ഓഫ് ദി ഇന്ത്യൻ പോപ്പുലേഷൻ ഒബീസാണ് തടി കൂടുതൽ ആൾക്കാരാണ് എന്നുള്ളത് അഞ്ച് ശതമാനത്തോളം ആൾക്കാർ ഇതൊരു വലിയ ഒരു പ്രശ്നം തന്നെയാണ് ഇതിനെന്തെങ്കിലും ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ ഓഫ്കോഴ്സ് ഡയറ്റ് ആൻഡ് എക്സസൈസ് ആണ് ഏറ്റവും ഫണ്ടമെൻ്റൽ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഒബീസിറ്റിയുടെ അമിത വണ്ണത്തിൻ്റെ ഡയറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആഹാരം കൺട്രോൾ ചെയ്യുക എക്സസൈസ് അരമണിക്കൂറെങ്കിലും ഒരു ദിവസം നടക്കുക ഇത് കൂടാണ്ട് ഇപ്പോൾ പുതിയതായ ഗവേഷണത്തിൽ നിന്ന് അറിഞ്ഞു വരുന്നത് ഒബീസിറ്റിയിൽ ഈ ഡയറ്റും എക്സസൈസും കൂടാണ്ട് വേറെ പല ഫാക്ടേഴ്സും നമ്മുടെ ഈ അമിത വണ്ണത്തിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മുടെ ബ്രെയിനിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള പല ഹോർമോൺസും അപ്പോൾ ഈ ഹോർമോൺസിനെ നമ്മൾ മരുന്നുകൊണ്ട് മോഡുലേറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് തടി അല്ലെങ്കിൽ അമിത വണ്ണം കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓഫ്കോഴ്സ് വാട്ട് ഇസ് ന്യൂ ഇസ് ഒബീസിറ്റി സർജറി ഡോക്ടർ സുധീർ വിൽ ബി ടെലിങ് എസ് അതിനെ കുറിച്ച് എന്താണ് ഡോക്ടർ സർജറി അല്ലെങ്കിൽ ശസ്ത്രക്രിയ കൊണ്ട് എത്രത്തോളം കുറയ്ക്കാൻ സാധിക്കാം ശസ്ത്രക്രിയ ഒരിക്കലും തന്നെ ഒരു ആദ്യത്തെ സ്റ്റെപ്പല്ല ഡോക്ടർ ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞതുപോലെ ഇറ്റ്സ് എ മൾട്ടി ഡിസ് ഡിസിപ്ലിനറി അപ്രോച്ച് ആണ് ടു എസ് ഒബസിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞത് ആദ്യമായിട്ട് സൈക്കാട്രിക് കൗൺസിലിംഗ് വേണം എൻഡോക്രൈനോളിസ്റ്റ് അസസ് ചെയ്യണം അതിനുശേഷം മാത്രമേ നമ്മൾ സർജറിയിലെത്തുള്ളൂ ഇതൊക്കെ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം മാത്രമേ സർജറിയിൽ എത്തുന്നുള്ളൂ സർജറി കൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പം തടിക്കാനുള്ള കാരണം അവർ കൂടുതൽ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നത് തന്നെയാണ് കൂടുതൽ കാലറി ഉള്ളിൽ പോകുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് തടിക്കാനുള്ള മേജർ കാരണം കൂടുതൽ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം സർജറി കൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്ന്
ഇതിന് മുന്നേക്കെ നമ്മൾ ചെയ്തിരുന്നത് ഈ ഓബസിറ്റി കിട്ടുന്ന സർജറി ഇൻഡൻഡൽ വയറിംഗ് എന്നൊക്കെ പറയും പല്ലുകൾ നമ്മളങ്ങ് ചേർത്ത് വയർ ചെയ്തേക്കുക അവർക്ക് കഴിക്കാൻ പറ്റില്ല ഇതൊക്കെ ആയിരുന്നു മുമ്പേയുള്ള ചികിത്സകൾ അവർ വെറും സ്റ്റോ വെച്ച് വെള്ളം കുടിക്കും അപ്പം തടി കുറയും പക്ഷെ അവർ പല്ലിൻ്റെ വയറെടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ തന്നെ വീണ്ടും കഴിക്കും വീണ്ടും തടി അപ്പം ഇതാണ് പക്ഷേ ഇപ്പം സർജറീൻ്റെ വേറൊരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പം നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റിക്ക് ശേഷം തൊണ്ണൂറിന് ശേഷം സർജറി വളരെയധികം കൂടുതൽ കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് വരുന്നുണ്ട് സർജറിക്ക് അതിനുള്ള മെയിനായിട്ടുള്ളൊരു കാരണം നമുക്കിപ്പോൾ ഇതുപോലുള്ള എല്ലാ സർജറികളും നമുക്ക് ലാപ്രോസ്കോപ്പിലൂടെ ചെയ്യാമെന്നുള്ളത് അതായത് വയറ് തുറക്കാതെ വയറ്റ് ചെറിയ സുഷ്യങ്ങൾ മാത്രം ഇട്ടിട്ട് താക്കൽ ദ്വാര ശാസ്ത്രക്രിയ ചെറിയ ഒരു ഒരു സെൻറ്റിമീറ്റർ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ മാത്രമുള്ള ഇൻസെഷൻസ് ഇട്ടിട്ട് അതിലൂടെ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ ഓപ്പറേഷൻസ് ഒക്കെ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ഒബീസിറ്റി സർജറി ബിരിയാട്രിക് സർജറി വല്ലാണ്ട് അമിതവണ്ണമുള്ളവർക്കും വേണ്ടി മാത്രമാണ് ചെറിയൊരു വണ്ണമുള്ളവർക്കല്ല നന്നായിട്ട് അമിതവണ്ണമുള്ളവർക്ക് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് വേറെ കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് നമ്മളത് കറക്റ്റ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ അത് കാരണം തന്നെ അവർ ഈ വല്ലാണ്ട് അമിതവണ്ണമുള്ളവർ അവർ പൂർ അനസ്തിക്ക് റിസ്ക്സ് ആണ് അവർക്ക് കുറച്ചും കൂടെ കെയർഫുൾ ആയിട്ട് അനസ്തീഷ്യ കൊടുക്കണം അതിനാണ് ഒരു ഹൈ ഒരു സൂപ്പർ സ്പെഷ്യാലിറ്റി സെൻറ്ററിൽ തന്നെ അത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ബിക്കോസ് ദർ ഓൾ ഹൈ അനസ്തിക്ക് റിസ്ക്സ് ഇപ്പോൾ യു എസിൽ ഓൾമോസ്റ്റ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഡിമാൻഡ് ഉള്ള സർജറി ബേരിയാട്രിക് സർജറി ഇൻഫാക്ട് വെയ്റ്റിംഗ് ടൈം ഒരു ബേരിയാട്രിക് സർജറിനെ കാണാൻ വെയ്റ്റിംഗ് ടൈം ഇസ് വൺ ഇയർ ആൻഡ് ബിക്കോസ് അത്രയും കൂടുതൽ പേഷ്യൻസ് ഒബീസിറ്റി വന്നു തുടങ്ങി അത്രയും കൂടുതൽ പേർക്ക് അമിതവണ്ണം വന്നു തുടങ്ങി ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ട് കണ്ടേക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ബേരിയാട്രിക് സർജറി ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ ഈ വല്ലാണ്ട് അമിതവണ്ണവും പ്രമേഹവും ഉള്ളവരിൽ ഈ ബേരിയാട്രിക് സർജറി ഒബീസിറ്റി സർജറി ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു നല്ല ശതമാനം ആൾക്കാർ പ്രമേഹം ഡയബറ്റീസ് വരെ മാറിയിട്ടുണ്ട് ഈ സർജറിയോട് കൂടി എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അവരുടെ വിശപ്പ് കുറഞ്ഞു ഫാറ്റ് കുറവ് അവരെടുക്കണേ അതുപോലെ ഡയബറ്റീസ് പോലും മാറിയിട്ടുണ്ട് ഒരുപാട് ബെനിഫിറ്റ്സ് ഉണ്ട് പക്ഷെ വല്ലാണ്ട് വണ്ണമുള്ളവർക്ക് മാത്രമേ ഇത് അഡ്വൈസബിൾ ആയിട്ടുള്ളൂ സർജറി ഇല്ലാതെ അമിതവണ്ണം കുറയ്ക്കാൻ എന്തെങ്കിലും എക്സസൈസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഹരീഷ് തീർച്ചയായിട്ടും സർജറി ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓവർ വെയ്റ്റ് നമ്മൾ ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ തന്നെ മാറ്റേണ്ടി വരും അപ്പോൾ ഒന്നുകിൽ കഴിക്കുന്ന ആഹാരം കൺട്രോൾ ചെയ്യുക അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ എക്സസൈസ് ചെയ്യുക ഒരിക്കലും നമ്മൾ ഡയറ്റ് മാത്രം കൺസ് കൺസ്റ്റൈൻ ഐ മീൻ ഡയറ്റ് മാത്രം കുറച്ചുകൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഡയറ്റ് മാത്രം കഴിച്ച് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്തുകൊണ്ട് വെയ്റ്റ് കുറയ്ക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ്സ് നോട്ട് എ ഹെൽത്തി വേ നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ആഹാരത്തിനനുസരിച്ചിട്ട് നമ്മൾ എക്സസൈസ് അല്ലെങ്കിൽ ഫിസിക്കൽ ആക്ടിവിറ്റി കൂട്ടുക വെയ്റ്റ് ലോസിനെക്കാട്ടും നമ്മൾ അവിടെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ആയിട്ടുള്ള ഫാക്ടർ കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മറ്റ് കോംപ്ലിക്കേഷൻ അതായത് ഇപ്പോൾ കൊറോണ ഹാർട്ട് ഡിസീസ് ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ ഡിസോർഡർ ആയ ഡയബറ്റീസ് മെലറ്റസ് ഹൈപ്പർ ടെൻഷൻ പിന്നെ മറ്റ് ഡോക്ടർ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ശ്വാസകോശം കൊണ്ടാണ് പ്രോബ്ലംസ് ഇതിനെയൊക്കെ ഒരു പരിധിവരെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ ഒരു നല്ലൊരു റെഗുലർ ആയിട്ട് ഒരു തേർട്ടി ടു ഫോർട്ടി ഫൈവ് മിനിറ്റ്സ് ഒരാഴ്ച ഒരു അഞ്ച് പ്രാവശ്യം അഞ്ച് ദിവസമെങ്കിലും എക്സസൈസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു വ്യക്തിക്ക് ഇതിനൊക്കെ ഒരു പരിധിവരെ കൺട്രോൾ ചെയ്ത് നിർത്താൻ പറ്റും ഗുഡ് ഹെൽത്ത് നിങ്ങളുടെ ആരോഗ്യത്തെക്കുറിച്ചുള്ള എല്ലാ സംശയങ്ങൾക്കും പരിഹാരത്തിനും വിദഗ്ധ ഡോക്ടർമാരുടെ ഉപദേശത്തിനു വേണ്ടി താഴെ കാണുന്ന മേൽവിലാസത്തിൽ ബന്ധപ്പെടുക ടു ദ പ്രൊഡ്യൂസർ ഗുഡ് ഹെൽത്ത് അമൃത ടി വി ഗാന്ധിനഗർ വഴുതക്കാട് തിരുവനന്തപുരം ഇമെയിൽ ഗുഡ് ഹെൽത്ത് അറ്റ് അമൃത ടി വി ഡോട്ട് കോം ഗുഡ് ഹെൽത്ത് അമിത ബണ്ണമുള്ള വ്യക്തികൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന വ്യായാമ മുറകൾ രണ്ട് തരത്തിലുണ്ട് ഒന്ന് എയ്റോബിക് എക്സൈസ് രണ്ട് അനേറോബിക് എക്സൈസ് എയ്റോബിക് എക്സൈസിൽ പ്രധാനമായും നമ്മൾ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ജോഗിങ് വാക്കിംഗ് സൈക്ലിംഗ് സ്വിമ്മിംഗ് മുതലായവയാണ് അതിൽ ഒരു ഇനമാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഡെമോൺസ്ട്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് സൈക്ലിംഗ് സൈക്ലിംഗ് മൂലം ഒരു വ്യക്തിക്ക് ഏകദേശം നല്ല രീതിയിൽ എക്സൈസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഒരു മണിക്കൂറിലൊരു മുന്നൂറ് മുന്നൂറ്റി അൻപത് കാലറീസ് സ്പെൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എയ്റോബിക് വ്യായാമ മുറകളിൽ മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഇനമാണ് റോ
കുറച്ചുകൂടി ഇൻറ്റൻസിഫൈ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇന്ന് കൈ നമ്മുടെ നെഞ്ചിൻ്റെ ഭാഗത്ത് വെച്ചതിന് ശേഷം മുകളിലേക്ക് വരിക ഇതുമൂലം നമ്മൾ വയറിലെ മസിൽസ് നല്ലപോലെ ആക്ട് ചെയ്യും അതിന് ചുറ്റുമുള്ള ഫാറ്റ് ഡെപ്പോസിഷൻ കുറഞ്ഞു വരാൻ ചാൻസ് കൂടുകയും ചെയ്യും കൈകൾ രണ്ടും നമ്മുടെ തലയുടെ പുറകെ വശത്ത് വെച്ചതിന് ശേഷം മുകളിലേക്ക് കേൾ ചെയ്ത് വരിക എന്നുള്ളത് സോ ഇങ്ങനെ ഒരു ടെൻ ഫിഫ്റ്റീൻ ടൈംസ് നമ്മൾ ഒരു മിനിറ്റിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുകയാണെങ്കിൽ അത് നല്ലൊരു വ്യായാമ മുറയായിരിക്കും ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് നേരം നമുക്ക് കണ്ടിന്യൂസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നല്ല രീതിയിലുള്ള ഒരു ഫാറ്റ് ഡെപ്പോസിഷനെ നമുക്ക് അവിടെ നിന്ന് ഡീമിനലൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എയറോബിക് വ്യായാമ മുറകളിൽ വേറെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഇടമാണ് നടത്തം അഥവാ വാക്കിംഗ് നടത്തം മൂലം ഏകദേശം ഒരു നാല് പോയിൻറ്റ് എട്ട് കിലോമീറ്റർ സ്പീഡ് സ്പീഡിൽ നമ്മൾ നടക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു മണിക്കൂറിൻ്റെ ഏകദേശം നമുക്കൊരു ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് തൊട്ട് മുന്നൂറ് കാലറീസ് വരെ സ്പെൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അമിതവണ്ണമുള്ളവർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന മറ്റൊരു ടൈപ്പ് വ്യായാമറാണ് അനോ അനോറോബിക് എക്സസൈസ് അതിൽ നമുക്ക് മെയിനായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന വെയ്റ്റ് ട്രെയിനിങ് പ്ലയോമെട്രിക്സ് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പം വെയ്റ്റ് ട്രെയിനിങ്ങിൽ ഡംബിൾസ് അല്ലെങ്കിൽ ഇലാസ്റ്റിക് റെസിസ്റ്റൻസ് ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും റെസിസ്റ്റൻ്റ് എക്സസൈസ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഡംബിൾ വെച്ചിട്ടുള്ള ഒന്ന് രണ്ട് വ്യായാമ മുറകൾ കാണിക്കാം ഇതുകൂടാണ്ട് നമ്മുടെ ലൈഫ് സ്റ്റൈലിൽ നമ്മൾ വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ചില മോഡിഫിക്കേഷൻസ് ആഡ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് ഒബിസിറ്റി കുറേ ഒരു പരിധി വരെയെങ്കിലും തടയാൻ പറ്റും ഫോർ ഇൻസ്റ്റൻസ് നമുക്കിപ്പോൾ സ്റ്റെപ്സ് കയറുന്ന സ്റ്റെപ്സ് കയറുക ലിഫ്റ്റ് ഉപയോഗിക്കാണ്ട് നമ്മൾ സ്റ്റെപ്സ് കയറുക പണ്ടൊക്കെ നമ്മൾ പറയുമായിരുന്നു വണ്ടിയുള്ളപ്പോൾ എന്തിനാണ് നടക്കണേ ഇപ്പം നമ്മൾ പറയേണ്ടത് നടക്കാൻ പറ്റുമ്പോൾ എന്തിനാണ് വണ്ടി ഉപയോഗിക്കണേ സോ ട്രൈ ടു വാക്ക് ആസ് മച്ച് ആസ് പോസിബിൾ ഇപ്പം നമ്മൾ എവിടെയെങ്കിലും കാറിൽ പോവുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ കാറ് ഒരു കടയിൽ പോയി എന്തെങ്കിലും മേടിക്കാൻ കാറിൽ പോവുകയാണെങ്കിൽ കാറ് നമ്മൾ കടയുടെ തൊട്ട് മുമ്പ് പാർക്ക് ചെയ്യാണ്ട് കടയിൽ നിന്ന് കുറച്ച് ദൂരെ പാർക്ക് ചെയ്യുക അത്രയും ദൂരം നടക്കാമല്ലോ പിന്നെ നമ്മളിപ്പോൾ ടി വിയുടെ ചാനൽ മാറ്റണമെങ്കിൽ നമ്മൾ റിമോട്ട് ഉപയോഗിക്കാണ്ട് ടി വിയുടെ അടുത്ത് പോയി ചാനൽ മാറ്റുക അങ്ങനെ നമ്മുടെ ലൈഫ് സ്റ്റൈലിൽ തന്നെ ചെറിയ ചെറിയ ചേഞ്ചസ് വരുത്താമെങ്കിൽ യു ക്യാൻ ടാക്കിൾ ഒബിസിറ്റി ടു എ ഗ്രേറ്റ് എക്സ്റ്റൻഡ് ഇത് കൂടാണ്ട് ചില ആൾക്കാർക്ക് ഒരു ധാരണയാണ് ഞാൻ ആഹാരം കഴിച്ചാൽ നിർത്തി എക്സസൈസ് ചെയ്യാൻ എനിക്ക് സമയമില്ല ആഹാരം ഞാൻ നിർത്താൻ പോവാണ് എൻ്റെ തടി എന്തായാലും കുറയും അതൊരു വളരെ റോങ് ആൻഡ് ഡേഞ്ചറസ് കോൺസെപ്റ്റാണ് എന്താ വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ആഹാരം കഴിക്കുന്നത് നമ്മൾ നിർത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ബോഡിക്ക് എവിടുന്നെങ്കിലും എനർജി വേണം നമ്മൾ എക്സസൈസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ മസിലിൽ നിന്ന് ആ എനർജി വരില്ല മസിൽ അവിടെ തന്നെ ഇരിക്കും പക്ഷെ നമ്മൾ ആഹാരം കഴിച്ചില്ല നമ്മൾ എക്സസൈസും ചെയ്തില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ബോഡിക്ക് മസിലിൽ നിന്ന് എനർജി എടുക്കാൻ തുടങ്ങും അപ്പോൾ മസിൽ വേസ്റ്റ് ചെയ്ത് പേഷ്യൻ്റ് ഭയങ്കര മേലുവേദന ക്ഷീണമൊക്കെ ആയിട്ട് വല്ലാണ്ട് ക്ഷീണം വരും അപ്പോൾ ഒരിക്കലും നമ്മൾ ആഹാരം മാത്രം നിയന്ത്രിച്ചെടുക്കാൻ ഇരിക്കാൻ പാടില്ല ആഹാരം നിയന്ത്രിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ കൂടെ എന്തെങ്കിലും ഒരു എക്സസൈസ് ചെയ്യണം വളരെ ആവശ്യമാണ് അല്ലെങ്കിൽ വല്ലാണ്ട് ക്ഷീണം വരും കിടപ്പാവും മേൽവേദന വരും അത് ഒരു കുറച്ച് നാളെ വർക്ക് ചെയ്യുള്ളൂ അത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ നമ്മൾ തടി വയ്ക്കും പതുക്കെ പതുക്കെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം നമ്മൾ പേഷ്യൻ്റ് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ സാധാരണ പറയാറുള്ളത് കേരളത്തിലെ പണ്ടത്തെ അമ്മൂമ്മമാരും അപ്പൂപ്പന്മാരും അവരൊക്കെ സ്ഥിരമായിട്ട് അമ്പലങ്ങളിലൊക്കെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു അപ്പോൾ രാവിലെ ഒരു ഒരു വൺ അവർ വാക്കിംഗ് എവറി ഡേ എല്ലാ ദിവസവും ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ കൂടുതൽ നമ്മൾ ഇപ്പം വരുന്ന പേഷ്യൻസിന് ഇത് കൂടുതലും പറയുന്നത് രാവിലെ ഒരു അരമണിക്കൂർ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് നിങ്ങൾ അമ്പലങ്ങളിലേക്ക് പോകുകയാണെങ്കിൽ നടക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് നിങ്ങളെ ഹെൽത്തിനും മൈൻഡിനും രണ്ടിനും നല്ലതായിരിക്കും മറ്റൊരു കാര്യം ഹരീഷ് സർജറി അല്ലെങ്കിൽ ശസ്ത്രക്രിയ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷവും എക്സസൈസ് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ടോ അഥവാ അങ്ങനെ ചെയ്യണമെങ്കിൽ തന്നെ ജീവിതകാലം മുഴുവൻ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്ത് പോകേണ്ടതുണ്ടോ എപ്പോഴും നല്ലവർ നല്ലൊരു ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ ഫോളോ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും നമുക്ക് നല്ലത് അപ്പോൾ സർജറി കഴിഞ്ഞാലും സർജറിക്ക് ഇമ്മീഡിയറ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ഉടനെ എക്സസൈസിലേക്ക് പോകണമെന്നല്ല സർജറി കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് സ്റ്റിൽ ടേക്സ് അപ്പ് ടു വീക്സ് ടു ടു ത്രീ വീക്സ
ഗുഡ് ഹെൽത്ത് പരിപാടിയെക്കുറിച്ചുള്ള നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും താഴെ കാണുന്ന മേൽവിലാസത്തിൽ ഞങ്ങൾക്ക് എഴുതുക പ്രൊഡ്യൂസർ ഗുഡ് ഹെൽത്ത് അമൃത ടി വി ഗാന്ധിനഗർ വഴുതക്കാട് തിരുവനന്തപുരം ഇമെയിൽ ഗുഡ് ഹെൽത്ത് അറ്റ് അമൃത ടി വി ഡോട്ട് കോം